Maganda at malubalating araw po sa inyong lahat. Ngayong huling araw ng taong 2020, December 31st. At syempre kahit na huling araw ng taon, aba hindi mo pa pwede ni tayo ituloy ang ating paalala sa inyong lahat. Sapagkat magpapalit ng taon pero hindi pa nagpapalit ang coronavirus. So, tayo po ay mag-face mask and face shield. Kahit na may bakunang darating sa Mayo. Tagal pa yun. And, kayo po ay magugas ng inyong mga kamay for 20 seconds with soap and water. At saka, observe pag kayo nasa labas na ng inyong mga bahay, social distance of 2 meters or 6 feet. At siyempre, palakasin yung ating mga katawan. Yung nakaraang mga araw ng Pasko, eh, lakas ang mga kain natin. Pero puro ano yun? Puro karne. Bagay ako kahit na kumain ako ng karne. Hindi lang bihira naman. Kinain natin yung steak ni Ding Bora. Ang lambot. Sarap. Sarap ding. At saka... Siyempre, wala masyadong gulay, pero ako naggulay. Kumain tayo ng maraming gulay. Sustansya ko yun. Kumain din kayo ng prutas. Lahat ng vitamina na nun. Uminom kayo ng maraming tubig. At lahat ng toxic nyo matanggal. Mga seafoods. I would suggest, eat that. Exercise in the morning. Expose yourself to sunlight. Vitamin D. And sleep at least eight hours a day. Okay. Anyway, sa pagtapos ng taong 2020, ang mensahe po ni President Rodrigo Roa Duterte, Unang-una, pinuri niya ang mga Pilipino para sa kanilang indomitable spirit. Kung baga, hindi sumusuko ang diwa, lumalaban, tumatayo. Pag natumba, abay, tayo ulit. Pinagapang tayo. Talagang tumatayo pa rin tayo. Ganyan naman ang Pilipino eh. Sabi nga eh, <laughs> para daw tayo mga bambu. Nakita niyo yung bambu, kahit na anong lakas ng bagyo eh. Sumasama lang sa takbo ng hangin. It bends, but it does not break. Ngayon ang Pilipino. O, so pag nawala, umaka, umabalik ulit. Kaya sabi po ni Presidente Duterte doon sa kanyang mensahe, nung Pasko. Kinikilala niya na talagang itong taon, itong taon na 2020, eh talaga namang isang taon ng punong-puno ng paghamon. Kung baga sa English, trying time. Sa lahat ng mga kababayan natin, and for that matter, lahat ng mga tao sa mundo. Kapagkat maraming buhay ang nalagas dahil sa pandemya. At dito sa Pilipinas, dahil sa sari-saring kalamidad na hindi na nagsawang bisitahin tayo. Kaya itong taon na ito, ay eh talagang napakahirap para sa ating lahat. Marami ang nabuis na buhay. Hindi mabilang ang pamilyang nagkahiwa-hiwalay sa anumang kadahilanan. Mag ito man ay eh, dahil sa bagyo, sa baha, sa digmaang lokal, sa sakit. Pati na yung ekonomiya sa buong mundo ay talagang pinadapan nito. At 
tayo dito sa ating bansa. Naghihintay ng bakuna habang yung mga iba sa Amerika, sa UK, sa China, nagsimula na silang magbakuna, pati sa Israel. Pero ganun pa man, sa gitna po ng ganitong matinding pagsubok sa ating lahat. Sabi po ni Presidente Duterte, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sa alip tayo ay tumingin at umasa na ang kinabukasan ang taong papasok na 2021 ay magbibigay sa atin ng mga bagong pag-asa, bagong oportunidad. bagong dagsa ng mga investors, bagong tagumpay sa larangan ng digmaan natin laban sa droga, korupsyon, kriminalidad, terorismo, at sa lahat ng bagay na dapat tayong umani ng tagumpay. At sa panahon, sabi ni Presidente, na tayo'y nasa bigit ng parang kawala ng pag-asa o kalungkutan. Balikan po natin, sabi ni Presidente, yung kasaysayan ng pagsilang ni Yeso Kristo na dumating sa isang gabi at sa isang lugar na hindi mo inaasahan na pinaka mababang lugar. Doon pa sa manger. Ano ba ang manger? Yun eh. Yun eh. Sa, sa, yun supposed to be ang mga nandun, yung mga animals. Mga lambs. Mga... Sa, hindi, hindi pang tao. Doon siya pinanganak. At ito'y dapat magpaalala sa atin, sabi ni Presidente Duterte, na huwag tayong mawala ng pag-asa. Eh kung yung takilang mananakop, pinag... Pinanganak lang sa sabsaban, eh. sa manger, isang bahay ng animals. Wala pang elektrisidad, <laughs> madilim. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kahit na naririyan ng kahirapan, ang pagtadalamhati natin. Hanggat ang araw ay may silahis na ibinibigay sa ating lahat. For as long as the rays of the sun give its blessings, its light to us, uh, there is always hope. Pati nga yung clouds, eh, di ba sinasabi lang, there is a silver lining. Sabi ni Presidente, yung lakas ng karakter ng Pilipino, ang siyang dahilan kung bakit ito ay tumatagumpay sa lahat ng hamon na itinapon sa kanya ng tadhanan at tumatayong taas na noo pa rin na hinaharap ang kinabukasan. At sa lahat ng paghihirap natin na tinulot ng pandemya, sabi ni Presidente, through it all, we continue to survive and rise because of our unity, strength, and indomitable spirit of the Filipinos. Sabi ni Presidente, patuloy tayong magtatagumpay at aahon dito sa kinasadlakan nating kahirapan dahil sa pandemya. At ito, ang kadahilanan itong ating pagahon ay ang ating pagkakaisa, ang ating kolektibang lakas at ang tapang at palaban na diwa at hindi nawawala ng pag-asa ng mga Pilipino. Kaya minumungkahin ni Presidente at hinihikayat ang lahat ng Pilipino na alalahanin si Jesus Christ o si Jesus Cristo na siyang dahilan ng kapaskuhang 
pinagdiwang po natin. Hayaan po natin na yung Kristo, ang Heso Kristo sa ating mga buhay, ay mamahay upang kung ano ang pag-ibig ni Heso Kristo ay siya rin nating maidadala, maibabahagi, hindi lamang sa ating mga pamilya at mga kaibigan, pati dun po sa mas nangangailangan. Because as Jesus Christ said, what you do to the list of your children you have done unto me. Kung anong ginawa natin sa pinakamababa nating kapatid, iyan ay ginawa niyo na sa akin. Yun ang tunay na pagsusulit kung gano'n tayo ka-espiritual at hindi po yung bilang ng pagpupunta natin sa simbangan, hindi yung pagbilang ng maraming rosaryong ginagawa natin at ang pagdarasal ng Our Father, hindi po yun. Kung hindi, kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa. Yan po minsan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at sumasakay po tayo diyan sa minsan yan sapagkat yan din ang paniniwala ng programa ito. Pinag-uusapan yung pagsusulit. Alam niyo po ba na <laughs> itong administrasyon na ito ay pumasa sa pagsusulit sa mga Pilipino. Kasi meron pong survey yung Publicus Asia Incorporated. Ito yung ano, ito yung survey center kung saan inilathala yung resulta ng survey nila na ang nangungunang tandem sa pangulungan ay ang Duterte-Duterte tandem. O si Mayor Sara, takbong presidente, bisi presidente naman, si Presidente Duterte. At yun, hindi ho kinumission o biniyara ng ibang tao ah, on their own kasi yun ang trabaho naman talaga ng mga survey centers. So, itong survey ni Lambag, ang sabi ganito, The results suggest that most Filipinos can be viewed to be fairly optimistic in their personal or the nation's economic prospects for 2021. Madalit sabi, ang mga Pilipino, ang pag-asang nasa kalooban nila at kaisipan ay naroon, malakas. Na sila ay maganda ang magiging kabuhay nila. Pati nga yung pambansang pangkalakala natin, naniniwala sila na maganda ang papasok na 2021. Eh yung pong 75% ng mga natanungan, eh talagang Buo ang kanilang kalooban na may pag-asa. At yung pong mayoriya naman, 70%, ang naniniwala na pangkalahatang economy natin for 2021, eh, aakyat. Lalong-lalo na pagdating dun sa antas ng sahod makukuha natin pera. Lalo na sa NCR, 80%. So, maganda ang inaarap po natin sa 2021. Mabalikan po natin kayo makalipas ang ilang sandali na paalala ng ating istasyon. At dahil po ito ang huling 
araw ng taong 2020, we deem it appropriate na bigyan kayo oh, ng bird's eye view kung ano naman ang mga nagawa ng Administrasyong Duterte nung mga nakaraang taon. Lalong-lalo na para yung mga detractors, critics, opposition, mga pasaway, mga walang makitang nagawang presidente, eh, ma-educate natin for once. Okay, makita nyo naman. Dito kayo makinig. Kasi ito talagang, although nasabi na natin ito ng mga nakaraang programa, iba yung paulit-ulit na sinasabi natin para tumatanim sa inyong isipan. It will stick in your minds. Para pag kayo nag-criticize, medyo tingnan nyo muna kung nasa tama ba kayo o nasa mali. O, umpisa na po natin. Ha? Itong mga sasabihin natin sa inyo, ay hindi nyo ito na makikita doon sa nakarang administrasyon. Ha? Okay. Ano, ginawa ba ni Presidente Duterte? Ginawa niya ang bansang Pilipinas na isa sa pinakamalakas na economy sa pag-udlad. Bakit? Eh, binago niya yung business climate. Eh. Di ba, tayo po sa Pilipinas known for corruption, known for red tape. Yun ang reklamo ng mga investors po natin eh. Palagi nga ng pinoproblema eh. O kaya kita nyo. Eto, ano ang resulta? Kahit na may pandemya tayo, kahit na tayo ay nagpiprepara sa mga susunod pa, kita nyo naman, may bago na naman strain <laughs> itong coronavirus. Magaling din mag-mutate. Ano? Pero tayo, yung country's credit outlook natin, mukhang nananatiling panatag, stable. Kaya tingnan nyo, itong Standard and Poor S&P, in-affirm po nila na yung credit outlook natin, ano, BBB, BBB plus with a stable outlook. Yan naman, Flinch Ratings. It also affirm yung rating nating BBB. Katunayan, binago nga nila yung stable from positive. Dati positive, ngayon yung stable na tayo. And in June of this year, yung Japan Credit Rating Agency, in-upgrade ng Pilipinas ng credit rating by a notch from dati yung BBB plus tayo. Ginawang A minus. And a month after, ito namang moody in the firm naman yung BAA2 credit rating. Ginawa itong stable para sa ating bansa. At yung economist naman has ranked the Philippines financial strength as sixth among 16-6 emerging economies and the best among those ranked in Asian terms of economic, fiscal, and financial management. At ito po, pinapakita na habang totoo na bumagsak tayo, ano yung ekonomiya natin? Eh, yung prospect, medyo may kaliwanagan at malakas ang pagbabalik natin ngayong papasok na 2021 at yung mga taon na susunod. Katunayan, sabi ng Business Expectation Survey of the Banko Central ng Pilipinas, yung pagtitiwala sa ating ekonomiya nag-improve for the fourth quarter of 2020. At ang overall business confidence bumalik sa 10.6% mula sa 5.3% in the previous quarter of 2020. Eh, totoo naman talaga si Presidente. Mm. Ang lumikha niyang ganong uri ng business climate. Kaya marami ang pumasok na foreign investment. Katunayan, ito, binalita lang natin ito ng kaya nakakailang programa. Yung 
PESA, Philippine Economic Authority. Eh, sinarado nila ang 2020 nang meron silang record ng magandang performance at nag-approve sila ng 318 applications sa mga bago projects na siguradong lilika ng mga trabaho para sa 70,000 mga Pilipino. Gaya nga ng sinabi natin ng isang araw, ito ay nagpapakita na mga foreign investors nagtitiwala sa Pilipinas. <clears throat> At ang presidente, yung collection po natin sa buwis, aba, record high. Alam niyo bak bakit? Eh, tingnan niyo ha. Yung 6 billion pesos na nakuha natin sa Philippine Airlines. Ito sa kanilang hindi pagbayad ng navigational fees. Pati na yung settlement. Nandaan niyo yung mighty corporation na uh, number one <laughs> nag smuggle May benta na sa isang kapuan na yun. Doon sa transaksyon na yun, nakakuha tayo ng 40 billion pesos. At ito naman BIR ni Commissioner Billy Dula, hindi rin nagpawali. Kumulekta ng 547.9 million pesos ng buwis. Mura nung January to September ngayong taong 2020. At ito'y kinuha sa 178 business establishments na nagsarado ito dahil naman sa kabiguan na magbayad ng tamang buwis. And kasama rito, ang presidente po natin, Rodrigo Roa Duterte, eh, nasustain yung reforms, yung mga pagbabago. Doon pa sa ibang ayan siya, yung mga revenue generating din to, like Bureau of Customs. Bureau of Customs collected 493.324 billion pesos from January to November this year. At ito po ay 97.47% higher doon sa 20%. 20 target ng naging koleksyon ay 506.150 billion pesos. O, kita nyo? <laughs> okay, di ba? O, eh, sige nga, pakita mo nga sa akin yung <laughs> kung yung administrasyon nung nakaraan, kung kayo ang <laughs> napasok dito sa pandemya, I wonder kung anong may pakita nyo. O, punta natin yung mga infrastructure. Yung pong build-build program. Ito po, alam naman natin, binubuo ito ng mga high-impact projects. Na talagang layunin nito ay magkaroon ng productive capacity. Yung, kumbaga, yung kakayaan ng ekonomiya nating maging malusog. Lumika ng mga trabaho. Madagdagan yung mga sahod. Palakasin yung kalakarang pang, pang negosyo. Para karon tayo ng paglalago. O, tingnan nyo, ha? Yung DPWH ni Secretary Mark Millar, kinumpleto nila yung dalawang major segments ng Central Luzon Link Expressway. Project Phase 1. At yung DPWH, kinumpleto rin nila yung construction ng Skyway Stage 3 project at ito po ay magkoconnect dun sa SLEX at NLEX. At pag ito'y nabuksa na, yung pong travel time, eh, bababa. Magiging dalawang oras at 30 minutos, or rather, yung dalawang oras na dating kinukonsumo natin sa biyay, tatlong pong minuto na lamang. Ano pang binuksan ng DPWH? Yung pong 89 km Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway, or Tiplex. Gagamit na po ito from Tarlac City to Rosario, La Union. La Union, yun yun ang, yun yun ang bayan ng tatay ko. Eh. La Union, Tubaw, La Union. Yung pong travel time, magiging isang oras na lamang, eh dati-dati 3.5 hours, mabiro niyo yun. Nungunyo, anong binuksan ni Secretary Mark Miller ng DPWH? 
yung pong NLEX Harvard link segment. Ito, binabaan din ang travel time nito from Manila to Quezon City mula sa dalawang oras. Aba, eh, labing limang minuto na lang, hanggang 20 minutes. Yung pong BGC Ortigas Lake Bridge, eh, bubuksan na rin to. Ngayong papasok na 2021, first quarter, at pag ito'y nakompleto, ah, wala. Yung travel time ninyo from tagig to passing, labing dalawang minuto na lang. Kumbaga, kumanta kayo ng tatlong beses sa pamburito ninyong kanta, nandun na kayo. Yung samahin nyo lang. Ganun, no? kabilis. Ano pa? Yun ang phases 1 and 2 ng Boracay Circumferential Road Project. Kinompleto na rin ngayong buwan. Hinabol bago makatapos ang taon. Eto nga ang Metro Manila Subway. Talagang hindi mo mapigilan ng patuloy na construction. Sapagat yung DOTR ni Secretary Art Tugade. Kapipirma lang ng kontrata na umorder po sila ng 240 train cars for the Metro Manila Subway Project sa isang Japanese joint venture contractor. At yung pong partial operability section ng first phase, kasama po doon yung construction ng depo at four stations from East Valenzuela to North Avenue. Sinimula na rin yung construction noong 2019. And will be operational by 2022. Oh, critics! <laughs> Kayong mga oposisyon, alam nyo ba yon? O oh, para kayo yung mga tsonggo na walang naririnig, walang nakikita. para kayo mga bingi at bulag. Kung gamitin nyo kayo yung scent of smell nyo. Diba yung mga bingi at bulag? Scent lang. Amoy lang. <laughs> Sabi nga ni Ding Bora, nasa amoy. Kahit corny. <laughs> anyway, puntahan po natin yung mga patakara naman. Yung mga batas na pinairal niligan ni Presidente Duterte para makita niyo yung kakaiba. Marami yung pinirma ng mga landmark, ng mga pieces of legislation, pati executive measures sa nakaraan na panataon. Ano, ano ba yun? O oh, ito makinig kayo rito, Bipi Lenny, Carling, ayong mga... The four... <laughs> Anong tawag doon? <laughs> Sa China, may tawag sila doon. Eh. Yung apat na gangster. <laughs> anyway, eto ah. Eto yung mga nilikang mehora, batas, executive order na pinakinabangan ng mga kababayan natin. Kaya, hanggang ngayon, yung rating ni Presidente ay ubod ng taas. Ano yon Free tuition, libre tuition po sa lahat ng mga colleges and state universities. Ano pa? Libre ang irrigation sa mga magsasaka. Libre din ang internet access in public places. Hindi ba? Eh, dati-dati, kailangan magbayad ka. Eh, private kang wifi. Ngayon, pwede mo nang putuli ng wifi pag nandun sa lugar ng merong eh, internet access. Ano pa? Institutionalization of feeding programs for public school students. Ito, malaga ito. Free medicine and financial support to indigent patients. Yung mga cannot afford. Libre yung medisina. Ano pa? 
Oo, oh, yun yung, yung hindi pinapawi mga pasyente dahil hindi mga bayad. Ah, meron ng batas doon. Labag sa batas na yun. Na yung pasyente hindi mo papauwiin. Dahil lang walang pambayad. Ano pa? Yung pong feel health natin. Mandatory yung coverage ng mga taong may kapansanan. Pati yung batas. Pinagbabawal ang illegal labor subcontracting. At ito'y resulta ng pagkakaregularize ng maraming daan-daan at libo-libong mga workers. O, ang alam natin yan, yung sa SM, ang dami na regularize noon. Yung sa Jollibee, basta marami. Ano pa, yung batas na is in doing business, marami sabi, merong mga bilang na araw na pwede ka lamang na mag-issue ng permit. Hindi yung pinapabalik-balik mo yung mga tao. Ano pa, pati yung batas na promoting efficient government service, delivery. Pati nga ho yung mga, ito, yung may pandemya natin, di ba? Ang daming health-related issuances. Ano yun? O, isa-isa natin. Executive Order number 104, ano yun? Improving access to healthcare through regulation of prices in the retail of drugs and medicines. Madalit sabi, nire-regulate na natin yung presyo na mga bilihin dyan sa drugstore. Yung mga tingi-tinging order, hindi naman pwede yung mamahalin. Yung executive order number 112. Ito yung mga guidelines para ipatupad yung community quarantine sa Pilipinas. Yung executive order number 118. Ito naman, utos sa DOH na kailangan magkipag-coordinate sa DTI para magkaroon ng mga access at mura itong mga COVID-19 tests, pati test kits. Yung pong Executive Order 121. Ito ay nagbigay ng kapangyarihan sa Director General ng Food and Drug Agency na mag-issue ng emergency use authorization for COVID-19 drugs and vaccines. Yung pong Administrative Order No. 31, authorizing the grant of duty allowance to government personnel who volunteer for deployment to the COVID-19 mega swabbing facilities. Yun ding Administrative Order No. 35, binigyan ng kapangyarihan na magbigay ng active hazard duty pay sa mga human resources for health serving in the front lines during the state of national emergency. Yung Administrative Order No. 36, authorizing the grant of COVID-19 special risk allowance sa mga privado at mga public health workers directly catering to or in contact with COVID-19 patients during the state of national emergency. Ano pa? Meron ng Memorandum Order No. 49, directing all concerned government agencies to coordinate and pull the resources and efforts into the production and distribution of face masks. O, kaya hindi ba nagkalat ang mga face masks na? Ang dami na. Yung pong Proclamation 971. Ano yun? Declaring second week of July sa bawat taon na magiging National Infection Prevention and Control Week. O oh, yun yung proclamation 978. Aba, diniklara ni Presidente, year 2020 as the year of Filipino health workers. E nung isang buwan, si Presidente po, pinirmen niya Executive Order Number 120. Nilika yung Build Back Better Task Force for Post-Disaster Rehabilitation and Recovery of Type 1 Heat Areas. At gaya nang nabanggit na natin yun sa mga nakarang programa natin, Inaproba niya rin yung mga plano kaugnay sa flood mitigation. I-prevent mo yung floods. And management dyan sa Cagayan province. At doon natin 
sa, sa bayan namin sa Marikina. E, ito lang taon na ito, di ba, pumirma si Presidente ng isang batas na ginawang mandatory yung pag-observe pag mo ng good manners and right conduct. Ito yung nagiging subject na sa K-12 curriculum and the law establishing the National Academy of Sports <clears throat> and design as an educational facility for student athletes. He also signed the Anti-Terrorism Act, <laughs> yung controversial na Anti-Terrorism Act. Ay, hindi pa tapos sa Korte Suprema. Ah, pero malaking bagay ito na yan. Tulungan ang ating pamalat at ang mga kababayan natin na masawatan natin at mahuli natin, usigin natin yung mga terorista. And syempre, bilang tugon naman dito sa pangkasalukoyang kundem, Akad pandemia. Pinirma ni Presidente yung Bayanihan to Heal as One Act. At saka yung in-adjust niya po yung school calendar natin, di ba? Pinirma niya rin yung Bayanihan to Recover as One Act with 140 billion peso funding. Eh, talang kailangan natin to para mapabalik natin ang nawala sa pandemia. Teka muna. Pahinga muna tayo para nakalimutan na natin mag-break. Balikan po natin ngayon. Punta naman po natin yung, yung papano naman nag-responde. Papano naman tinugunan ni Presidente Duterte yung pandemya. Ito maraming kritiko dito. Palagi nilang pinupulaan si Presidente dito. Ang gobyerno, palagi sila sa amin late, late ganito, late ganyan, late ganun. <laughs> o, tingnan nga natin. Totoo yung mga pinagsasabi nyo. Pero kung susuriin mo, yung mga katugunan na inilatag, ibinahagi ng gobyerno, eh, mapapatunayan na time and time again, itong si Presidente, talagang gaya ng kanyang panuntunan sa kanyang pamamahala na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ng mga Pilipino, at kung saan isinusuong niya yung kanyang panguluhan, pati na yung buhay niya, para lang siguruhin na yung pangkalatang kaligtasan at kalusugan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng walang pag-iimbot na serbisyo publiko ay magawa niya. Dahil nga dito sa kanyang panuntunan sa buhay bilang president, eh, hinarap niya itong may bago na namang variant, itong bago, virus strain, na hindi natin malaman kung ano na naman ito, unpredictable na naman ito. Pero gaya ng kanyang nakaraan, 
paano niya sinalubong itong coronavirus. Hindi niya papabayan at hindi po siya ilalagay ang buhay ng mga Pilipino dito sa bagong dumarating at nakaraang virus. Madalit sabi, he will not gamble the lives of the Filipino people in dealing with the situation. Hindi niya isusugal ang buhay ng mga Pilipino sa anumang uri ng kalakaran na maglalagay sa panganib ang buhay ng mga kababayan natin. Kaya kita nyo, taliwas sa mga kritiko. Si Presidente ay eh, nag-issue ng travel ban laban sa mga travelers mula sa UB. Kung saan naman bagay ng China, kung saan ang paniniwala ay nanggaling doon ng coronavirus. Sa tamang panahon, hindi yung sinasabi, hindi, huli, oh, mali kayo doon. Eh, January 31st lang eh. Kung baga, doon mismo sa araw na nakumpirma natin na meron na tayong positibong kaso ng coronavirus, immediately, nagbigay siya ng travel restriction laban sa mga Pilip- laban sa mga tao na umaalis at dumarating galing sa ibang bansa na merong mga matataas na bilang ng COVID-19. Pagkatapos, madalian niyang pinatupad ang epektibong mga mihora kasama na po doon yung lockdown, imposition of community quarantine and strict social distancing protocols to prevent the spread of the disease and loss of life among the population. Eh, ito nga mga kritiko eh. Nung hindi pa tayo nag-lockdown, reklamo, bakit di tayo nag-lockdown? Nung mag-lockdown naman, bakit nag-lockdown? Mga military na niya, bakit? Mali ang mga sagot natin. Wala silang makitang tama eh. Samantalang si Presidente, eh, talaga namang always on top of every issue prior and subsequent to the imposition of an enhanced community quarantine on regions across the country. Ready! Yung IATF. Halos every other day o every day pa kumisan, eh, nagmimit. Pag, uh, pag-usapan, ay eh, nandun lahat ang mga scientists, mga doktor. Yan naman ang pinapakinggan ng IIT eh, bago magkaroon ng desisyon. Kaya mayroon ng programa. O, oh, hindi ba? Bakit mataas ang rating ni Presidente? Approval and trust. <laughs> Simple lang po yun eh. Kasi nakita na, oh, ilang bang, ilang bang Pilipino ang binigyan ng ayuda ng gobyernong Duterte. Hindi po ba umabot sa una 18 million yun. Eh. Informal workers, families. Nadagdagan pa nga ng 5 million yun. So, 23 million. Poor families. Ito yung na-displace lahat ito ng community quarantine. The biggest and widest social protection program in Philippine history. Naku eh. Sabi nga ng mga nababasa kong komentaryo, naku, buti si Presidente Duterte nandiyan. Baka kayo kung ibang Presidente, wala na. O nga naman. Eh, kita nyo eh. Hindi ba maraming namatay nun dahil sa poor quality ng PPE? Hindi lang poor quality oh. Kulang, wala. Eh, pa paano? Naguunahan lahat. Lahat, siyempre, kukunin ng mga mayayamang bansa, yung lahat ng mga PPE. Di ba, pati ho tayo, yung mga companies natin, nagbago sila ng pinamanufacture, naging PPE na nga ang marami. O kaya, in order ng Presidente, bumili kayo ng 
PPE. Pati na yung mga lahat na uri ng personal equipment sa mga doktor. Unahin niya yung mga doktor. Dineret, tahan niya rin. Nabumili ng mga testing facilities o lumika ng mga laboratorio para mapalakas ang ating health system. O, oh, hindi ba? Kaya yung mga magsasaka sa kanyang mga mangingis na lab si Presidente. Hindi ba? Inutusan niya, begyan niyo ng ayuda yung mga magsasaka at mga mangingis na. Pati na nga yung mga nag-graduate ng agriculture, pinagbibigyan ng lupa eh. Hindi ba ba? Kaya itong Office of Civil Defense nila Secretary Delvin Lorenzana, nako, <laughs> ang daming trinabaho nito. Tsaka mga departamento, binigyan rin ng karampantang kapangyarihan na mapatupad yung mga provisiones, mga layunin ng Bayaniento Hill as one act. Ito na yan po. Yung World Bank, kinilala yung decisiveness yung mabilis na pang decision ni Presidente in reducing the number of people coming into the Philippines, yung in-stop niya yung pagdating ng mga dayuhan. Kahit na hindi nga dayuhan, pati Pilipino, hindi niya na pinabalik muna. Noong Pebrero, kasi sinundan niya ng lockdown. At dahil doon sa ginawa niya, sabi ng World Bank, ito nakaligtas dito mga isang daan libong buhay. Eh, sa totoo lang. Eh, kung titignan mo nga naman, ikumpara po ninyo yung mga namamatay doon sa ibang bansa at sa atin. In terms of population, eh ba, eh, talagang malayo naman tayo. Nakakaungus. Yung pong mga scientists natin, mga eksperto, mga doktor. Ang sabi, alam niyo ba ang sabi? Dahil doon sa ginawa nating mga measures, studied, evaluated by the scientists and doctors in the IATF and thereafter recommended by this office to the President na ganito ang gawin ninyo, lockdown, community, iba-ibang estado, patupad yung mga protocols. Alam mo yung sabi nila? Because of the implementation of these measures, ang nagsasabi yun ito, scientists, hindi ako ha? Mga eksperto, dahil daw dito sa timely response, correct implementation of the protocols, 8.3 million Filipinos, 8.3 na milyones na Filipinos sana would have been infected with COVID-19 if there was no community Quarantine, timely in post. Oh, kaya kita nyo naman. Kaya dapat yung mga kritiko, mga pulaero, <laughs> pintasero, kilalanin nyo ito. Kinikilala ang ginawa ng pamalaan laban sa coronavirus. Pero kayo, nagbibingi-bingi yan kayo, nagbubulag-bulagan pa. Kaya alam po ninyo, yung mga contact tracing and mass testing natin, eh dumami na nga ito because of this administration. O tingnan nyo yung ginawa ng DILG. Alam nyo ba sa gitna nitong taon na ito, sinasabi ng DILG na yung mga contract, contact tracing capability, eh umabot na ng 98.2%. Para sa mass testing, sabi ng Department of Health naman, ang Pilipinas ay has already conducted a total of oh, critics, listen ah, we will test 6,474,744 tests and this is equivalent to 6% of the total population as of mid-December at ngayon mayroon naman bago silang tinitest 33,000 
each day, bawat araw. Samantalang noon, nung Marso, isang libo lang tayo isang araw. Biro mo, from 1,000 in March, we are now conducting tests of 33,000 each day. O ano ba naman yan? Ano pa ba namang may reklamo niya? And in the same period, yung pong accredited testing laboratories nationwide has already reached 153 for RT-PCR laboratories and 45 for GenExpert laboratories. <clears throat> ano pa? Ang pamalan po natin, eh, nagbigay ng mga libreng bus, pati army trucks, sa panahon ng community quarantine. Hindi lamang yan, ha? In fairness doon sa mga pribado mga bus, gaya ng kilawawa. Ko, hindi pa sila pinapag-uusapan, inalok na, gamitin niyo yung mga bus namin. Marami ho yan. Pati yung mga taxi. Maraming nag-volunteer. Kaya because of that, alam po ninyo ba na yung mga PPE, yung mga dahil nga sa mga ginagawa natin, mabilisang pagtugon, pag-order. Aba, eh, ngayon eh, binabahan na tayo ng mga high-quality PPE resulting in giving more protection to our health workers. Kaya hindi po ba, hindi na masyadong maraming namamatay ngayon. Kasi nga, high quality na yung mga PPE natin. Pagdating naman doon sa mga healthcare workers, o hindi ba ang pamalaan po natin ay nag-hire ng additional 12,733 individuals as of the first week of December <coughs> para matulungan na yung healthcare system <coughs> to manage COVID-19 cases. O, ito pa. Critics. Makimig kayo, ha? Alam nyo ba na ang dami-dami na nating quarantine centers? Hindi lang, hindi lang madami. Aba, high quality. Talagang mahusay na, maganda pa, komportable pa. O, yung Philippine Arena Complex. O, eh, salamat sa Iglesia ni Cristo. O, kita nyo na Iglesia ni Cristo. Inalok yung Philippine Arena Complex na maging quarantine center. Yung Philippine Sports Complex, yung ASEAN Convention Center, dyan sa Philinvest Tent, yung New Clark City Convention, yung stadium dyan, sa, sa ba ito? Pasay ba ito? Hino yung stadium? PICC Forum, sa Rizal Memorial Sports Complex, World Trade Center Manila. Pati na yung Alonte Sports Arena. O, oh, yan ha, konti lang. Hindi lang ang konti. Dami ko na nga nasabi. Eh, ang dami pa hong iba. Hindi na natin maalala yung mga ibang lugar. Eh, alam nyo ba ang total? Ito, average lang to ha. Kung baga, hindi to accurate. Meaning, mas marami pa. Pero humigit kumulang na 167,260 total isolation beds na magbibigay ng pansamantalang treatment and monitoring facilities as of December 27,68. Total beds have also been dedicated to COVID-19 in our country's hospitals. O kaya... Ano pa ba namang gusto natin? Eh, itong maiingay ng mga kritikong ito, mga oposisyon. <clears throat> ang gaya ng sinabi ko kanina, mga bingi at mga bulag, o nagbubulag-bulag at nagbibingi-bingihan. Sa mga tagumpay na ginawa ng administrasyon kaugnay sa pagtugon sa COVID-19. Eh, dapat, For once in their lives, for once of their lives, <laughs> pwede ba? Tingnan yung mamiigi yung survey kung paano tinanggap ng mga Pilipino yung pagtugon ng gobyerno. Ano ba ang... Ang laki. Ang laki ng 
trust rating. Naniniwala ang mga Pilipino na <coughs> yung pong 80% dun sa Sinorde, abay talagang napakagaling daw ng pagtanggap, pagtugon ng presidente Duterte. Ito ay, ang sorbe nito, hindi sa atin ito ha, Gallup International Association to. Kaya sa gitna ng pandemya, nakita natin ang presidente ay naglunsad ng pinakamalaki at pinakamalawak na social protection program sa kasaysayan ng ating bansa. SAP. Di ba? Social amelioration program. Dami binigay ito. Para sa mga impoverished sectors and mitigate the effects of COVID-19. Yung pong emergency subsidy program. Nagbigay ito ng cash. Pati non-cash. Sa mga 18 million na household beneficiaries. Mula sa 5,000 maximum to 8,000 per month for two months for the purchase of food and medicine. Pati assistance sa senior citizens na nag-provide ng senior citizens with 3,000 stipend each for the first semester of the current year. Pati na assistance sa individual crisis situation in addition to the SAP provided medical, burial, food, and transportation. Kaya, dami! Teka muna. Babalikan natin po kayo. Painimin nyo lang ako ng hot water. Oh, tingnan niyo. Talo na tayo kasi masyadong mahaba itong accomplishment ng presidente. Palaging kulang ang oras natin. Alam niyo ba yung foreign policy natin? Kung saan binago niya? Aba, independent foreign policy. Tinanggal na natin yung ating pag-aalipin dyan sa mga dayuan sa West. Subservient tayo doon. Kaya kita niyo naman, nakabalik yung baling gigagals natin. Pati na yung mga basura na tinambak sa atin, tinapon natin ulit sa Canada. Pati yung relasyon natin sa Russia, China, nag-improve. Samantala yung dating emisyon, kinakalaman nito eh. Oh, marami. Tinan nyo, ha? pandemia, pero si Presidente, nagtarabaho, na sinasabing <laughs> natutulog daw. Pero, umatin po ito ng 31st Special Session ng UN General Assembly at si Presidente nag-participate kung saan nagsalita nga siya doon, di ba? Sinabi niya, kailangan yung COVID-19 ay ibigay yung mga bakuna sa lahat. Hindi pa pwede porket mahirap. Marami siya sinabi doon, nabilib yung United Nations. Umaten din po siya ng 75th session ng UN General Assembly. Pinadress niya yung mga high-level general debate. Tapos, matindi siya ng 36 and 37 ASEAN summits and related summits. O, ito yung panahon ng bagyo. Ano pa? Matindi siya ng APIC, Economic Leaders Meeting. Dami! Pati yung Agaba Process Virtual Meeting. In-entertain niya rin si Japanese, yung bagong Prime Minister Suga, Yoshida Tele, sa isang tele-summit. O, ito. Pagdating natin sa corruption, o, ito. Pag-corruption, wala. Ang dami niyang sinipa, tinanggal, military, taas ng gobyerno, opisyal, wala yan. Wala siyang pinipili. Pati yung pastillas niya, tinanggal niya, eh, ito niya nga. Wala. Not, marami siyang tinanggal eh. Pati nga si Robredo, pinagtanggol niya, tinanggal niya si Luna, commissioner ng PACC, dahil pinapainvestiga. Kito niyo, gagalit kong presidente nito. Pati yung DOJ eh. Imbis nga mo yung filial, tumuin, 30 days, meron na kagal. Ang dami na nakadimanda, dami na tanggal. 
O kaya pagdating sa corruption, wala kayong masasabi niya. Siya mismo, wala kayong marinig. O pati nga yung, <laughs> yung mga cabinet members, hindi kayo pwedeng gawin ng mga mamahaling kotse, hindi kayo pwedeng ng mga business class. Basta, kailangan. Pati nga yung kinakain namin doon. Eh. <laughs> Sabi nga ni Presidente, o dito isa lang ulam namin dito. <laughs> kaya kadalasan sa bahay kami kumakain. <laughs> kumakain lang kami pang pamatid. Gutom. Anyway, tinabot na naman po tayong oras. Manigong bagong taon. Nung mamaya, huwag kayong magpaputok, ha? <laughs> Bawal. Mag-ingay na lang kayo, magsisigaw na lang kayo ng Happy New Year. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Pansamantala, nagsasabi at nagpapaalam hanggang bukas na muli. Abangan nyo, meron tayong special na programa bukas. Because of Persistent request. Magsuot po kayo ng face mask at ng face shield. Wash your hands frequently with soap and water at kayo ay mag-observe ng distance of 2 meters or 6 feet and then palakasin nyo ang sarili nyo, kalusugan nyo, kumain ng maraming masustansyang pagkain, prutas, seafoods, gulay, Minum na maraming tubig, matulog ng tamang oras. Ano pa? Mag-eersisyo. Pagbilad sa araw. And, higit sa lahat, tayo po ay manalangin sa dakilang lumika. Sino man siya at ano man ang pagkakilala niyo sa kanya. Na bigyan po tayo ng gabay sa ating pag-inog dito sa lupa. At magpasalamat tayo na binigyan tayo ng buhay. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and a happy new year to all. Manigong bagong taon.